வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு பழைய புடவையை யூஸ் பண்ணி லாங் கவுன் ட்ரெஸ் எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு புடவை எடுத்திருக்கிறேன் இந்த புடவையோட பார்டர் வந்து சின்னதாக இருக்குது இதை நம்ம ரெண்டாக வச்சு தைச்சா கூட அந்த அளவுக்கு அகலம் வராது ஆனால் நம்ம தைக்க போகிற ட்ரெஸ்ஸில் வந்து பார்டர் அகலமாக இருந்தால் தான் அந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதனால் நான் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பார்டரை யூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த பார்டருக்கான புடவையை ஏற்கனவே நான் ஒன் இயருக்கு முன்னாடி வேறு ஒரு ட்ரெஸ் தைச்சிட்டேன் அப்போ இந்த பார்டர் தேவைப்படாதனால கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை இந்த ட்ரெஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இந்த பார்டரில் வந்து கரையில் ஒரு பர்பிள் கலர் இருக்குது ஸோ நம்ம புடவையிலேயுமே லைட்டாக ஒரு பர்பிள் ஷேடு இருக்கிறதால நான் இந்த பார்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அது இந்த மாதிரி ரெண்டாக வச்சு நம்ம தைக்கும் பொழுது அகலமான பார்டராக கிடைக்கும் ட்ரெஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ் தைக்கிறதுக்காக மூணு மீட்டர் லைனிங் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் டாப் போர்ஷன் கட் பண்ணுறதுக்காக லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடிச்சு போட்டு விட்டுட்டு மேலே ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஆம்கோல் சுற்றளவு ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்பு சுற்றளவு எட்டு இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் டாப் போர்ஷனுடைய உயரம் பதிமூணு இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் சேர்த்து பதினாலு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த லைனில் இடுப்பு சுற்றளவு ஏழரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம மார்க் பண்ண அளவுகளை எல்லாம் ஸ்கெயிலால் லைன் போட்டு வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ டாப் போர்ஷனுடைய பேக் சைடு தான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரண்ட் சைட் கட் பண்ணணும் இப்போ ஆம்ஹோல் விளைவை வரைஞ்சி விடலாம் கழுத்து பகுதியை நம்ம இப்போ கட் பண்ண போகிறது இல்லை அதை பேப்பர் கேன்வாஸில் கட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வரைஞ்சி விட்ட இந்த அளவுகளை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டாப் போர்ஷனுடைய ஃப்ரண்ட் சைட் கட் பண்ணுறதுக்காக லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சு போட்டு விட்டுட்டு மடிப்பு பக்கத்துலேருந்து ஒரு இன்ச் மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த ஒரு இன்ச் எதுக்காக மார்க் பண்ணுறோன்னா ஃப்ரண்ட் நெக்கில் பாட்லி பட்டன் அதாவது ஃபேப்ரிக் பால் பட்டன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு இன்ச்சை விடுறோம் ஒரு இன்ச் லைன்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த பேக் சைடுக்கான கிளாத்தை போட்டு விட்டுட்டு சுற்றிலும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விடலாம் மார்க் பண்ணது மேலே அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது அப்படியே மெயின் ஃபேப்ரிக்லேயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக் போர்ஷன் கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்த கேன்வாஸ் பேப்பரை கழுத்துடைய அகலம் நீளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட் நெக் அண்ட் பேக் நெக் கட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் நெக் கட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் கழுத்துடைய அகலம் மூன்று இன்ச் கழுத்துடைய இறக்கம் ஆறு இன்ச் ப்ளஸ் ஷோல்டர் ஜாயினுக்காக ஒரு அரை இன்ச் சேர்த்து ஆறரை இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் மார்க் பண்ணதை ஸ்கெயிலால் இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து நார்மலாக யூ நெக் தான் கொடுக்க போகிறேன் அந்த யூ நெக்கை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல விளைவாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச்சிலேருந்து முக்கால் இன்ச் இடைவெளியில் இன்னொரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் மேல் பக்கம் அரை இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடலாம் இது கழுத்துடைய அகலம் வந்து மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பேக் நெக் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் கழுத்துடைய அகலம் மூன்று இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு கழுத்துடைய இறக்கம் ஏழு இன்ச் ப்ளஸ் ஷோல்டர் ஜாயினிங்காக ஒரு அரை இன்ச் சேர்த்து ஏழரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பேக் நெக்கில் ஒரு பாட் ஷேப் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் மேலே வந்து ரோப் வச்சு கட்டுற மாதிரி அதுக்காக ரெண்டு இன்ச் இடைவெளியில் இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் பின் கழுத்துடைய ஷேப்பை வரைஞ்சி விடலாம் மேல் பக்கம் இந்த மாதிரி வளைவாக வரைஞ்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா கீழே இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி வரைஞ்சி விட போகிறோம்
வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெளிப்பக்கத்தில் அரை இன்ச்சிலேருந்து முக்கால் இன்ச்சு இடைவெளியில் இன்னொரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ண லைனுக்கு மேலேயே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு சென்டரில் ஜாயிண்டாக இருக்கிறத இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்காக லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டு விட்டுட்டு அதை மறுபடியும் இந்த மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுட்டு கீழே ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இதிலருந்து கையுடைய நீளம் பத்தரை இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒரு இன்ச் சேர்த்து பதினொன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணி மேலே ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் கைக்குழி இறக்கம் ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ஆறரை இன்ச்சில் மார்க் பண்ணிவிட்டு தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் கையுடைய கீழ் அகலம் நாலே முக்கால் இன்ச் ப்ளஸ் தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்லீவை வளைவாக வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதை இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவோட ஃப்ரண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி அரை இன்ச்சில் கொஞ்சமாக துணியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு நாச் போட்டு விடலாம் ஃப்ரண்ட் சைடை மார்க் பண்ணுறதுக்காக இதை இப்படியே மெயின் ஃபேப்ரிக்லேயும் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் பாட்டம் போர்ஷன் கட் பண்ணுறதுக்காக புடவையுடைய ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்த பார்டரை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸுடைய மொத்த நீளம் ஐம்பத்தி ஒன்று இன்ச் அதில் டாப் போர்ஷனுடைய உயரம் பதிமூணு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணுனா முப்பத்தி எட்டு இன்ச் வரும் இதோட தையலுக்காக ஒரு இன்ச் சேர்த்து முப்பத்தி ஒம்பது இன்ச் நீளத்தில் எடுத்துருக்கிறேன் அகலம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளீட்ஸ் வேணுமோ அதை பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடுக்காக இதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தையும் நம்ம எடுத்துருக்கிற மெயின் கிளாத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு இன்ச்சு நீளம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் அகலம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் டாப் போர்ஷனுடைய ஃப்ரண்ட் சைடுக்கான லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து சுற்றிலும் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் மடிப்பு பக்கத்தில் ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா மார்க் பண்ண இடத்த நாச் போட்டு விட்டுருக்குறோம் மேல் பக்கத்துலேயும் கீழ் பக்கத்துலேயும் இந்த ரெண்டு நாச்சுமே மீட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு க்ளீனாக அயன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அயன் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த ஃபேப்ரிக் பட்டன்ஸை தைக்கும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் கழுத்துடைய இறக்கம் ஆறரை இன்ச் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணியிருக்கிறோம் பேப்பர் கேன்வாஸில் இதில் ஏழு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து ஃபேப்ரிக் பட்டன்ஸை அரை அரை இன்ச் இடைவெளியில் தச்சு விடலாம் ஒரு ஒரு பட்டன் மேலேயும் பேக் ஸ்டிச் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி பட்டனை ஃபுல்லா தச்சு விட்டுட்டோம் இப்ப கால் இன்ச் இடைவெளியில இன்னொரு தையல் போட்டு விடலாம் ஃப்ரெண்ட் நெக்காக கட் பண்ணியிருந்த பேப்பர் கேன்வாஸை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இதோட வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி 
கேன்வாஸ் பேப்பர் மேலே மடித்து விட்டுட்டு ஓரத்தில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சென்டர் நாச்சும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் கீழ்ப்பக்கத்தில் பேப்பர் கேன்வாஸுக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடியே இந்த தையலை நிறுத்திக்கலாம் இந்த தையல் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அடுத்து பேப்பர் கேன்வாஸுடைய ஓரத்திலேயே இந்த மாதிரி தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா பேப்பர் கேன்வாஸில் இருந்து கால் இன்ச்சில் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு விளைவான இடங்களில் சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் கொடுத்துட்டு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் நேக்க உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டதுக்கு அப்புறமா ஓரத்துலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் உள்பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஹெம்மிங் போட்டு விட்டால் ஃப்ரெண்டுக்கு ரெடி ஆகிடும் பேக் சைடுக்கான அந்த லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தையெல்லாம் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த நெக் போர்ஷனையுமே நம்ம சுற்றிலும் லைனிங் கிளாத்தை ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு சென்டர் நாச்சும் மீட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் பேக் நெக்கையும் கேன்வாஸ் பேப்பரோடைய ஓரத்திலே சுத்திலும் தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி கேன்வாஸ் பேப்பர்ல இருந்து வெளிப்பக்கம் கால் இன்ச் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உள்பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பையுமே இந்த மாதிரி கால் இன்ச் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வளைவான இடங்களில் சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் கொடுத்துக்கலாம் உள்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இருக்கிற பேப்பர் கேன்வாஸை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம திருப்பி எடுக்கும் பொழுது ஷார்ப்பாக இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் திரும்பி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தையுமே கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விடலாம் இந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ்ஸை திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பெரிய ஊசியில் நல்ல ஒரு நாலு சுத்து நூல் எடுத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கழுத்துடைய ஓரத்திலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த நெக்கோடைய உள்பக்கத்தில் ஹெம்மிங் போட்டு விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பின்னால் கட்டுறதுக்கான ரோப்பை ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் அதை இந்த இடத்துல வச்சு ஜாயின் பண்ணி விடலாம்
ரெடி பண்ணி எடுத்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடை ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக மெயின் ஃபேப்ரிக் உடைய நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு கீழ் பக்கத்தில் அரை இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத் மேலே பதினஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் லைனிங் கிளாத்தையும் சேர்த்து சுற்றிலும் தையல் போட்டு விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸ்லீவுடைய கீழ் பக்கத்தில் பார்டர் அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக இந்த பார்டரை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கீழ் பக்கத்தில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் பார்டருடைய மேல் பக்கத்தில் அந்த பிசுரெல்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரி கால் இன்ச்சில் உள்பக்கமாக மடக்கி வச்சுட்டு மேலே ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் ஸ்லீவை திருப்பி எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பார்டரை கட் பண்ணி எடுத்தால் நம்மளுடைய ஸ்லீவ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லீவையும் ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லீவை ஷோல்டர் பக்கத்தில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது எப்போதுமே சென்டர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஸ்லீவை இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பாட்டம் போர்ஷனை எப்படி தைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் கீழ் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச் கிளாத்தை உள் பக்கமாக மடித்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பார்டரை வச்சுட்டு ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி கீழ் பக்கத்தில் மட்டும் தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு லேயர் பார்டர் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக அந்த பார்டருடைய கீழ் பக்கத்தில் கால் இன்ச் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு ஏற்கனவே தச்சு விட்டுருக்கிற அந்த பார்டருடைய மேல் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்டரையும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது அந்த ரெண்டு பார்டர்லேயும் எண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் வந்து மீத்தாகிற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நான் எடுத்துருக்கிற பார்டரில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஃப்ளவர் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் மீத்தாகிற மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது பார்டருடைய மேல் பக்கத்துலேயும் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கான கிளாத்தையும் பார்டர் அட்டாச் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த துணியுடைய மேல் பக்கத்தில் ஃப்ளீட் கொடுத்து தைக்க போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கான பட்டு பாவடைக்கு எப்படி ஃப்ளீட் கொடுத்து தைப்போமோ அதே மாதிரி ஃப்ளீட் கொடுத்து தைச்சிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஃப்ளீட் கொடுத்து தைச்சதுக்கப்புறமா 
இந்த ஃப்ளேட் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச் நீளம் வரைக்கும் பதிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ளீட்லேயும் அஞ்சு இன்ச் வரைக்கும் பதினஞ்சாம் மாதிரி தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கான கிளாத்தையும் தச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் லைனிங் கிளாத்லேயும் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் கொடுத்து தச்சுக்கலாம் தச்சு ரெடி பண்ணினா இந்த லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் டாப் அண்ட் பாட்டம் போர்ஷனை இடுப்பு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கிளாத்தையும் இடுப்பு பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சைடை ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்குறோம் அந்த ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இந்த லைன் மேலேயே சைடில் ஜாயின் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கீழ்ப்பக்கம் தைக்கும் பொழுது ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கையும் சேர்த்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மெயின் ஃபேப்ரிக்கை மட்டும் ஒரு அரை இன்ச் இடைவெளியில் கீழே வரைக்கும் தைச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மெயின் ஃபேப்ரிக்கை தைச்சதுக்கு அப்புறமா லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை அரை இன்ச் இடைவெளியில் தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்தையும் சைடில் ஜாயின் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸை ஃபுல்லாக தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரண்ட் நெக்கில் அந்த பட்டன் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பேக் நெக்கில் அந்த ரோப்போடைய எண்டிங்கில் கையால் செஞ்ச ஹேங்கிங்ஸை ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் நீங்களும் உங்களுடைய பழைய பட்டு புடவையில் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டிச் பண்ணி போடுங்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்